Ey Türk milleti, işit! Üstteki mavi gök çökmedikçe, alttaki yağız yer delinmedikçe, senin devletini ve yasalarını kim bozabilir? Can evimizden vurmaktı niyetleri. Asırları hafızamızdan silmekti. Şah damarında cenge tutuştuk Osmanlı'nın. Tırnaklarımızla yırtıyorduk boğazımıza uzanan pençeleri. Demir parmakları kırıp suya gömerken... ...tarihe Mustafa Kemal adını yazdık. Atlılar, atlılar hiç uyumadılar. Kara kalpaklarını alınlarına düşürdüler... Yolun sonuna baktılar, gördüler. Arkadaşlarını yol üstünde bir ağacın yamacına, Kardeşlerini buz tutmuş siperlerde, Çocuklarını öfke yutmuş düşman elinde, Analarını iki elleri Allah'a açılmış bıraktılar. Babalarıyla zaten cephede helalleştilerdi. Hiç ağlamadılar, hiç uyumadılar. Bir soğuktan gözleri yaşardı, bir de alevli güneşten an biçmişlerdi. Titrek elleriyle sevre gidip, kelle kurtarmak için imza atanlara, zavallı canı için ata yurdunu İngiliz'e, Yunan'a, Fransız'a, İtalyan'a peşkeş çekenlere, utanmadan dönüp gelenlere hesap sormaya an biçmişlerdi. Rütbelerini İstanbul'da bıraktılar. Artık Mustafa Kemal'in ordusuydular. Türk'ün ordusuydular. Değil mi ki son kurşunu kuşaklarına sokup, kurşunu yoksa yabasını sırtlayıp, oranı tırpanını bileyip, kuva oldular. Artık halkın ordusuydular. Ankara'nın ordusuydular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusuydular. Rütbelerini başkomutandan aldılar. 